Karl, wir haben Tänzer von der Bühne. So, ist es schön. Gleich vier an der Zahl. Jetzt kommen die sieben betrunkenen Nächte. Ja, und wenn man geheiratet hat und dann viele Jahre verheiratet ist, die Kinder sind groß und aus dem Haus, dann müssen sich ja beide neue Beschäftigungen suchen. Und im folgenden Lied hat er sich die Beschäftigung gesucht, auf die Gesundheit seiner Mitbürger aufzupassen. Er ist also jeden Abend in den Pub gegangen und hat dort versucht, die Alkoholvorräte alleine auszutrinken, nur damit ja kein anderer im Dorf für einen Leberschaden erleidet. Er hat sich sozusagen geopfert. Und das wurde auch sehr wohl anerkannt und äh, sie hat sich in der Zeit eine andere Beschäftigung gesucht. Sie hat die im Pub zu kurz gekommenen Männer versorgt, äh, nicht mit Getränken, sondern mit anderen wichtigen Dingen, die man so im Leben braucht. Und das wurde auch sehr wohl anerkannt im Dorf. Und immer wenn er nach Hause gekommen ist, äh, hat er dann Dinge gesehen, die er vorher noch nie gesehen hatte. Zum Beispiel stand eines Tages ein fremdes Pferd vor der Tür, hing ein fremder Mantel am Haken, standen fremde Schuhe vor seinem Bett und lag schließlich auch mal jemand in seinem Bett. Und er fragt seine Frau, was das alles sei. Und sie sagt, ach Mann, du bist so betrunken, du siehst Dinge, die gar nicht da sind. Das ist gar kein Pferd, das ist ein Schweinchen. Und es ist doch kein Mantel, es ist eine Decke, es sind doch keine Schuhe, es seien Geranientöpfe und... Der Typ, der da im Bett liegt, das sei ein Baby, was die Mama vorbeigebracht hat. Und dann sagt er, es ist schon viele hundert Meilen gelaufen, aber ein Baby mit Vollbart hat er noch nie gesehen. Ja. Seven Drunk Nights. I 
at home at Friday night, as drunk as drunk could be. I saw a hair to upon the bed where my old head should be. When I got my wife, I said to him, and kindly tell me, Oh, he had why you went my old head, Sherry. Are you like the drunk as ever? Still come and say, Let's away, boy, you think my wife's up to me.